అందరికీ నమస్తకారం ఈ అల్ల మంచి మంచి ముచ్చట్లు ఏంటిదంటే ఇప్పుడు గోకులాష్టి వచ్చింది కదా మంచిగా చింతకాయ అవి ఇవి ఆకూరలు అనేది తినవచ్చు అట్లనే మంచిగా ఏంది ఆ శ్రావణం ఆశడం తర్వాత కార్తీకం కదా ఇప్పుడేమో శ్రావణంలో కార్తీకం వచ్చింది నేనే తప్పు చెప్పిన ఇప్పుడు కదా కార్తీకం ఆశడం శ్రావణం మామూలుగానే అర్థం అవడం కష్టం దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకా క్లిష్టం అంటే మీరు ఇచ్చిందే అది కదా సార్ ఓకే మీ మీ పేరు చెప్పాలి కదా చందు మొండేటి కాదు ఇప్పుడు మీరు చెండాట చెండాట ఆడేసిరు ఓకే కథ ఏంది అసలు అది ఉన్నదా రాసున్నదా లేక రాసుకున్నదా నేను ఒకటి చెప్తా మా కథ ఏంటి అని అది నువ్వు మళ్ళీ చెప్పాలి చారిత్రాత్మక నేపథ్య కాల్పనిక కథ చారిత్రాత్మక నేపథ్య కాల్పనిక కథ నేను వేరేది అయితేనేమో కల్పనీ కంటూటి కానీ ఇది కిష్ణుంది చెంఫ చెల్లు మంటది దేవుని మీద జోకులేసుడు కాల్పనిక అనేది పర్లేదు కాల్పనిక అంటే ఒక్కటి కూడా ఇప్పుడు మీరు పెట్టిన శోకానికి ఇగో ఇక్కడ చూస్తే మనకు అది శ్లోకం శోకం కాదు కొన్నిటికి నాకు అవకాశం ఏంటి మరి అర్థమే మారిపోతుంది అంటే నా స్క్రిప్ట్ కూడా మీరే రాస్తే నేనేం చేస్తా సార్ ఇప్పుడు ఇవిరో గారు అయితే ఇప్పుడు రాలేరు ఆయనకు కూడా అసతోమ సద్గమయ తమసోమ జ్యోతిర్ఘమయ మృత్యోర్మా మృతంగమయ ఇసువంటివి శాంతి 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 ఇప్పుడు మనకు అనుపమ పరమేశ్వరి మహేశ్వరి అది వాడుతుంది ఏం వాడాలి ఇదే అది వాడాలి కాదు అది పాడాలి ఇదే ఇంగ్లీష్ లో వాడు అది సాంస్క్రిట్ దానికి మళ్ళీ అనువాదం ఉండదు చెప్పు అదే ఎందుకు బాగుంది కదా ఇలాగే బాగుంది అంటే నీకు శాంతి శాంతి అంటే నువ్వు ఎక్కువ సోషల్ మీడియా లో బాగుంటావు కదా ఊ అంటే తమ్ముని ఇబ్బంది పెట్టి ఇరువలు చేసుకుంటారు మీ తమ్ముని ఫారం తీస్తావు నువ్వు అంతే కదా మరి ఏమేమో చేస్తుంటది అప్పుడప్పుడు కార్తికేయ సర్ప్రైజ్ లాంటి సర్ప్రైజ్ ఇంట్రొడక్షన్ కూడా దొరుకుతాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మీరు చూస్తే ఆ చందన్న చెఫే ఇంకా నువ్వు తీసిన నాలుగే నాలుగు గాని బంఫర్ హీట్లు కొట్టినావు ఎట్లా అనిపిస్తున్నది చిన్న ఏజ్ లా సీఎం అయినట్టు ఉన్నది కదా ఎట్లా అనిపిస్తుంది ఆ సినిమాలకి రిజల్ట్ ఎలా ఉంది ఏమో కానీ నువ్వు చిన్న ఏజ్ అంటుంటే ఇంకా చాలా బాగుంది చెప్పు ఏమున్నది ఎంటికి ఆడాడ కొంచెం కొంచెం అంటే నాకు తెలిసి థర్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ లో ఉంటావు అది చిన్న ఏజ్ సరే ఓకే ఇప్పుడు వయసు గురించి ఎందుకని చెప్పు అంటే లగ్గమైంది పిల్లలు కూడా అయింది పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు మరి ఇంకేంటి చెప్పుకోని ఇంకేమున్నది ఎవరు దగ్గర చెప్పుకోవాలి ఎవరి దగ్గర హీరోయిన్ లేనప్పుడు చెప్తా అబ్బా నీకు ఉన్నది అట్లాంటిది రష్ ఏమని ఉన్నదా రష్ రష్ అంటే నువ్వు ఇప్పుడు ఈ దాని మీద నువ్వు అంటున్నా ఏమనుకోకు మీరు అనేది నాకు అలవాటు లేదు వద్దు అసలు ఏమని ఉంటే మన మనోళ్ళ తీరే ఇంట్లో తీరు నువ్వు అంట ఇట్లా నీకు ఇవిటే మీద అంటే అంతకు ముందు కూడా కార్తీక సినిమా సినిమాకు ఇసువంటి గ్రాంధికమైన పదాలు పెట్టడానికి ఎట్లా మన అది తిన్నప్పుడు చదువుకున్నా మా నాన్నగారు చెప్పేటప్పుడు శిశు మందిర్ శిశు మందిర్ చదువు శిశు మందిర్ లే కాదు నీ స్కూల్లోనే సరిగ్గా వెళ్ళలేదు శిశు మందిర్ కదా ఇంట్లో మా తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళు చిన్నప్పుడే ఇలా ఓపెన్ చేసి ఫార్టీ వన్ డేస్ సుందరకాండ మహాభారతం రామాయణం ఉండేది అనమాట సో ఇంకా అవన్నీ చదువుకుంటూ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఆ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది అనమాట సో నిజంగా ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలంటే వాళ్ళకి నా ధన్యవాదాలు మొత్తం అంటే పొద్దుగాల పగటికి పొద్దుమికి ఏమైనా శోకాలు వాడతావా ఏ లేదు శ్లోకాలు నేనేం అంత ఏం వాడును నేను అంత అంటే ఇప్పుడు మనం సినిమాలో చూసినట్టు కూడా నా డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ వేరే అంటే నువ్వు అంత సినిమాలో చూసుంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించడం కన్నా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం ఇది మన సినిమా అంటే అప్పుడు కూడా మహేష్ అన్న మహేష్ సార్ చెప్పింది కదా వీరో సార్ దేవుడా నువ్వు బాగుండాలి నువ్వు మాత్రం బాగుండాలి అని ఎవరైనా కోరుకుంటారా ఇదే లైన్ మీద కూడా దేవుణ్ణి అర్థం చేసుకోవాలి చాలా మంది అంటే మనం గుండు కొట్టుకోవాలను ఇంకోటి ఫత్యం ఉండాలను ఉపవాసం ఉండాలను అంటే అది కాదు అదంతా మన కోసం మన ఆరోగ్యం కోసం మన దీక్ష కోసం అంతే అంటే వీరు ఈయననే సూట్ అవుతుంది అంటే ఎట్లా అనిపించింది 
ఈయననే సూట్ అవటానికి అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు ఈ కథ అనిపించిన వెంటనే అది కార్తికేయ సీక్వెల్ కే పెట్టాం అనుకో ఇంకా పెద్దది అవుతుంది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయిన క్యారెక్టర్ కదా కార్తికేయ చూడే హీరో గురించి మాట్లాడుతుంటేనే హీరో ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది చూడు అక్కడ మన సినిమా హిందీలో కూడా తెగాడేస్తుంది అక్కడికి వస్తుంది అందుకే కొంచెం లేట్ అయింది అక్కడ ప్రమోషన్ చేయాలి కదా అల్లు మన అల్లు అరవింద్ సార్ చెప్తానే ఉన్నాడు ఇప్పుడు అందరు పొగుడుతూ ఎట్లా అనిపిస్తున్నారు మీకు ఇది మన సినిమానేనా అనిపిస్తుంది దమ్మొస్తున్నది కదా మాట్లాడి మాట్లాడి ఇంకొకటి నువ్వు ఇందాక నుంచి తమ సోమయ్య అని చెప్పావు కదా నువ్వు నేను చెప్పినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే అబ్బా అని మేము ఒక గోల్డ్ హ్యాండ్ పెట్టాం తెలుసు కదా అవును దానికి నువ్వు ఖచ్చితంగా కొట్టేస్తావేమో అనుకున్నా అదే శ్రీకృష్ణ విగ్రహం ఏదైతే మూడో నాలుగు ఇచ్చాం చూడు మూడు నాలుగు నువ్వు కొట్టేస్తుంది ఎంత బాగా చెప్పాడు తెలుసా మంత్రాలు ఇప్పుడు మొత్తం ఆ గీత అంతా జమ్మని చెప్పి మేము ఒక లైన్ లో చెప్పాం ధర్మం కోసం యుద్ధం చేయమన్నా ఆయనకు మించిన వీరుడెవరు సో అంటే అంటే ధర్మం కోసం యుద్ధం చెయ్యొచ్చు అంటే సినిమా తీసినప్పటి నుంచి కూడా మేము రీసెర్చ్ చాలా చేస్తాము లాట్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ బట్ మీలో కూడా ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పి నాకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది మీరు యాక్చువల్ చెప్పాలంటే అందరికి ఉండాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అవును సార్ నైస్ నీకు ఉంది ఇది నిన్ను చూసి ఎవరైనా అమ్మా సత్తుకి ఎంత బాగా వచ్చా అని అనుకుని అక్కడ ఆగిపోకూడదు వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకోవాలి నేనంటే నెలల కమానం పోయి ఇంతే నేర్చుకున్నా సార్ ఇంకొకరొకరు మామూలు చిన్న చిన్న వాళ్ళు కూడా విడిచిపెడితే చెప్తానే ఉంటాం వసుదేవ సుతం దేవం కంసచానూర మర్దనం దేవకి పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురు అట్లా చెప్తానే ఉంటారు అది నేను చిన్న అనలా ఇంకొక చిన్నది ఏంటంటే నేను అనేది ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్నాం చాలా బాగుంది ఇది విడమరిచి దాన్ని అర్థం తెలుసుకున్నాం అనుకో అత్యద్భుతంగా ఉంటుంది అదే అవసరం మీరు చెప్పింది అదే ప్రయత్నంగా సార్ సినిమా అనేది పెద్ద మాధ్యమం అందులోకెళ్ళి మీరు అంత వడబోసి అయ్యా మీరు భగవద్గీతలు ఇవన్నీ చదవలేరు అందులో రెండు మూడు లైన్లు మీకు ఇస్తే షార్ట్ కట్ లో వండి ఇంత రౌండ్ ఆఫ్ ఎందుకు మొత్తం రింగ్ రోడ్ అంత ఎందుకు తిరుగుతారు బైపాస్ లో గుల్ గుల్ మ్యాప్ చూపిస్తే ఫోన్ నావిగేషన్ తెలుసు ఇప్పుడు ఫౌడానికే పిలిచింది నిజంగా నేను ఎంతటో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరినీ ఫౌడానిక పోటీ పడుతున్నారు అందులో నేను ఒకరిని నేను ఇంత ఇసుకరాయి మందం కూడా కాదు కృష్ణుని కాలిగోటికి అంటే ఆయన మీరు కాలకాన్నే చూపెట్టారు అంత ఆయనకు అందేసిండు అంద అంటే అందే అంటే గొల్లో లేసుకుంటారే గద్దె మీద కథ చెప్పేటప్పుడు దయగల్ల తమ్ముడా అంత అని అప్పుడు కూడా లూజ్ బంప్స్ వస్తాయి కదా అట్లా అందె మీద మీరు అందెలనే పెట్టిండ్రు దాన్ని అందే అంటాం మేము మీరు దాన్ని ఏమన్నారు కంకణం 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 అంటే చేతికి పెట్టుకునేది కాలకు పెట్టుకునే కదా మొత్తం ఎట్లు అంటే ఒకప్పుడు పోతుండ్రి మంచిగా అన్నమయ్య సినిమాస్ అంటే అవిటకు బండ్లు కట్టుకుని టాట్కర్లు వేసుకొని పోతుండ్రి ఇప్పుడు ఇంటిల్ లాగా తాత కూడా నేను వస్తాను అయ్యి తోలకఫ్ అదేంటి ఒక ఫ్యామిలీ మొత్తము శ్రీకాకుళంలో చూద్దాం అనుకున్నారు కానీ మ్యాట్నీ అండ్ వర్కింగ్ డే ఈరోజు ట్యూస్డే ట్యూస్డే రోజు కూడా హౌస్ ఫుల్ ఉండడం వల్ల శ్రీకాకుళం నుంచి వైజాగ్ వచ్చి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ డ్రైవ్ చేశారు మన కార్తికేయ టూ సినిమా చూడాలి సోషల్ మీడియా ఏదైనా అనుకోండి చిన్నది అయినా సరే ఆర్ట్స్ ఆఫ్ అయినా సరే ఇవ్వాలా అక్కడ దాకా పోయింది ఆర్ట్స్ ఆఫ్ అంటున్నారు అక్కడ దాకా పోయిందంటే మీరు ఇచ్చింది మామూలు విషయమం కాదు ఇది లోపటికి వెళ్ళి వచ్చింది విందిల దాకా పోయింది భావం ఎక్కడున్నా సరే అది అది అందరికి అర్థమయ్యేటట్టు ఇచ్చిండ్రు ఎలా అగర్వాల్ సార్ అయితే ఎంత కృషి పాడుతున్నారు ఆయన గల్ల పేట నిండిపోయింది కృష్ణ జన్మాష్టమి రోజు మాకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ థౌసండ్ థియేటర్స్ త్రీ థౌసండ్ థియేటర్స్ ఇస్తున్నారంట అండ్ ఆ రోజు చాలా హెవీ కలెక్షన్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే కృష్ణ మీద తీసిన సినిమా కృష్ణ జన్మాష్టమి వస్తుంది సో అందరు కూడా ఇంట్లో ఉండకుండా జన్మాష్టమి రోజు ఈసారి తెలుసు కదా కృష్ణాష్టమి ఎయిటీన్త్ నుంచి నైన్టీన్త్ వరకు జన్మాష్టమి టూ డేస్ వారోత్సవాలు చేస్తుంది వారోత్సవాలు ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆయన ఆయనే ఆ డేట్ డిసైడ్ చేశారు పదమూడో తారీఖున రావాలి 
అక్కడి నుంచి జర్నాష్టమి వరకు జనాలకు తెలియాలి అక్కడి నుంచి ఇంకా సినిమా ఎత్తుకోవాలన్నది ఆయన డిసైడ్ చేసింది ఇదంతా మీరు చెప్పిన లాజిక్ అన్నీ ఎట్లున్నాయంటే కృష్ణుడే ఇంజనీర్ ఎస్ ఇప్పుడు ఆయన చేసిన తెలివికి యాడ్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి ఆయన చేసిన బాటల్లో నడుస్తున్నాం మనము అన్ని అన్ని ఒక తాళం చేయి లేకనే పెట్టిండి ఆయన అవును ఏ దానికి ఎట్లున్నది అనేది అవును మీరు దాన్ని తీసి అందరికి సినిమా అంటే అర్థమవుతుంది ఇందులో ఒక విటమిన్ సాంగ్ లేదు ఒక డాన్స్ ఒక హీరో హీరోయిన్ కలుసుడు కూడా లేదు కలిసి ఉన్నాం కదా కలిసి మొత్తం కలుసుడు అంటే ఏంది అడుగుల ఫోన్ టీ షర్ట్ల ఫోన్ టీ తిరుగు ఏదైనా ఫోదల సార్కి వస్తే బుద్ధి అనుకుంటారు కానీ అట్లాంటి సినిమా కాదు అండ్ ఈ రోజు ఫ్యామిలీస్ కానీ చిన్న పిల్లలు అండ్ అందరు ఎట్లా వస్తున్నారంటే బికాస్ ఐటమ్ సాంగ్లు ఇవన్నీ ఈ సినిమాకి అవసరం లేదు అదే అంటున్నారు ఆయన కూడా అవసరం లేదు అందుకే అవసరం అట్లా దేవుని చూసి పెడితే వచ్చు ఇప్పుడు భజన కాడికి ఎంతమంది పోతారు బార్ కాడికి ఎంతమంది పోతారు ఇదే లెక్క పెట్టుకో ఊత అంతా ఏడుంటారు అరే టైం అయిపోతుందిరా అంటారు కానీ గుడి మూసేస్తారా అంటే ఉన్నారు కానీ కాదు కాదు ఇప్పుడు కానీ కార్తీక టూ సినిమా యూత్ కూడా చాలా హెవీగా వస్తున్నారు ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో కామెడీ ఉంది సస్పెన్స్ ఉంది మిస్ట్రీ ఉంది అండ్ భక్తి ఈజ్ అ పార్ట్ దీంట్లో బట్ మేజర్ గా ఒక మంచి సినిమా అండి మీరు ఆస్ట్రాలజీ నమ్ముతారా సార్ ఆస్ట్రాలజీ నమ్ముతారు కానీ చాలా మంది ఆస్ట్రాలజీ నమ్మాలి అంటే ఆస్ట్రాలజీ అంటే ఏం లేదు వాస్తు శాస్త్రం ఐడియా ఉంటే నలంద యూనివర్సిటీ ఐదు వేల క్రితం నలంద యూనివర్సిటీ ఉంది కదా వాస్తు శాస్త్రం అనేది అదొక సబ్జెక్ట్ ఈసీఈ ఎలా చేస్తాము ఐటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అనేవి ఎలా కోర్సు వాస్తు శాస్త్రం అనేది కోర్స్ అది శాస్త్రం శాస్త్రం అంటే ఏంటి వాస్తు ఈజ్ ఆల్సో సైన్స్ బట్ తర్వాత 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 ఏమైపోయింది అంటే సేమ్ మెడిసిన్ ని కొంతమంది తప్పుగా ఎలా వాడుకుంటారు మంచి డాక్టర్లు ఉన్నారు అలాగే దాన్ని బిజినెస్ బిజినెస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ చెప్పడం కదండి ఇప్పుడు మనం వెదర్ వెదర్ చెప్తాము వెదర్ గురించి ఎట్లా తెలుసు త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు నుంచి అదొక సైన్స్ అది సేమ్ ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను ఎందుకన్నా అంటే కరెక్ట్ చాలా చక్కటి ప్రశ్న అడిగింది అంటే అక్కడ అనుపమ్ కేరి ఇక్కడ అనుపమ్ పరమేశ్వర్ ఇట్లా ఇద్దరిని వెటనీకే ఎందుకు కారణం అనుపమ్ అనుపమ్ అంటే సుఖంగా ఉంటది కదా ఒకే పేరు ఇద్దరిని పలకచ్చు ఆయననేమో బంగారం దూకున పైన లేక ఆయన ఉన్నాడు మున్నగా కానీ ఆయన ఎంత క్రేజ్ ఇండియా మొత్తం కానీ కన్లు లేకున్నా కూడా లెక్కలు చెప్తున్నాడు అంటే చెప్పాక ఇన్న నేను అంటే ఇప్పుడు మనకు చదువచ్చిన వాళ్ళకి ఏం తీమా అంటే అది పోయినాక చూసుకుంది కరెంట్ ఉంటుంది ఫోన్ ఉంటుంది గెలుకోవచ్చు అనుకుంటాం కానీ ఏం తెలియనోడు చదువు రానోడు ముందే ఇంట్లో పెట్టుకొని పోతాడు ఆయన కరాడుతో పని లేదు గాలి దుంబాలంతో పని లేదు మరి ఆయనకు చూపు లేకున్నా కూడా అన్ని చెప్తున్నాడు అంటే అంటే చూపుకి విజ్ఞానానికి సంబంధం లేదు ఇది లాజికల్ అర్థమైంది అదే కాకుండా ఇప్పుడు అంటే అనుపమ్ కేర్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఆయన హిందీలో ఆయన ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి అందరికీ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఆయన పిలిచి మీడియా అని అనుపమ్ ఖేర్ గారు పిలిచి ఈ సినిమా చూపిస్తున్నాడు ఢిల్లీలో రేపు ఢిల్లీలో షో ఉంది హిందీ షో విత్ ఆయన పిలుస్తున్నాడు సొంతంగా ఇప్పుడు పిలుసుడు అంటే మతికి వచ్చేసారు చాలా మంది ఇప్పుడు సినిమా అంటే గుళ్ళకాడికి అంటే ఎవరు అవసరం లేదు మనకు పండితులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళను గండ పేరేయడం తొడగనికే పిలుస్తారు షాల్వల్ గఫనికి ఆయన ఏం చదివాడు అంటే ఐడియా ఉంది కదా అదే హిందు కూడా అవును సార్ అయితే వాళ్ళని పిలుస్తారు కదా ఫస్ట్ టైం ఏమో ఇస్కాన్ టెంపుల్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని పిలుచుడు అవునబ్బా ధన్యవాదాలు అవును అది ఫర్ఫన్స్ దేశాలకు తెలుసు అందరికి అంటే దేశాలలో భాగస్వామ్యం ఉంటారండి ఇస్కాన్ అంటే ఇస్కాన్ అట ఇక్కడ ఆస్ట్రియాలో కూడా ఉంది మంచు పర్వతాల మధ్యలో కూడా ఇస్కాన్ ఉంది అట్లా మిమ్మల్ని పిలిచి ఎట్లయినా లూజ్ బంప్స్ అది కూడా లూజ్ బంప్సా ఎట్లా అంటే మన భాషలో కానీ ఇక మనం అయితే ఒకసారి కలిసినాం మీకు ఇలా నన్ను కలిసిన నేను అప్పుడు కూడా అంటే లగమైనాక ఫస్ట్ హీట్ కాదు ఇది అవును ఏమంటున్నారు డాట్కరమ్మా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఆవిడ ఇంకా సూదులు మందులు ఎక్కువ వంచుద ఓ అవును అప్పుడు ఆ టైం లో పాండమిక్ టైమ్ లో పిలిచారు కదా మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దేవుడు ఇంత మంచి హిట్ ఇచ్చాడు సో దీనికల్ చారిటీ కూడా చాలా చేయాలి దేవుడు దేవ వల్ల పాండమిక్ అయిపోయింది కానీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు కానీ సినిమా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ముందు ఉంటారు అండ్ వీల్ ఆల్సో ఆల్వేస్ బి పార్ట్ నీకు ఇలా అంటేనే జర ఎమోషనల్ గా ఉంటుంది మాట్లాడడానికి అసలు దమ్ము సరిపోతా లేదు ఏడా ఆయన సారీ సారీ అనుకుంటేనే మొత్తం మాట్లాడేస్తున్నారు దమ్ పడుతున్నాడు అంటే అంత జింబాడికి ఎలర్జీ సరిపోతా లేదు అంటే చూడు అంటే ఎనర్జీ కాదు ఎక్సైట్మెంట్ అది ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్సైట్మెంట్ అంటే ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఒకటి సత్య బ్రో ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లేస
ఇప్పుడన్న అనుపమ్ ఖేర్ గారు కానివ్వండి అందరూ ఇప్పుడు అనుపమ్ పర్మిషన్ ఎవ్రీబడి టేకింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ప్రమోట్ అండ్ సినిమాని అన్ని ప్లేసెస్ తీసుకెళ్తున్నారు ముద్దు అనలేదు ముద్దు అంటే మంచిగా ఎంత ముద్దు కొడుతుంది అనిపిస్తుంది ముద్దుగా అనిపిస్తుంది దాని ముందు ముద్దు కొడుతుంది ఏదో మధ్యలో ఏదో మిస్ అయింది ఏమన్నా ముద్దుగా అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందా అందుకే అందుకే ముగ్ధ అని పెట్టాం పేరు పేల రైషానికి వస్తే మళ్ళా అందులో ఏమో దేవుణ్ణి నమ్మనట్టు ఉంటాడు కదా ముందు మీరు తీసిన సినిమా కార్తికేయ అందులో దేవుణ్ణి నమ్మద్దు అనే ఉండదు అంటే నాస్తికుడు అన్న నాస్తికుడు కూడా కాదు యాక్చువల్గా ఇంకో చెప్పాలంటే బయట నాస్తికుడు అనే అతని దానికి అర్థం వేరు మారిపోయింది కానీ నాస్తికుడు అంటే దేవుణ్ణి నమ్మనవాడు కాదు ఇంకా ఏదో ఉందని అనుకునేవాడు అంతే దేవుడు అంటే ఇంకేదో ఉందని ఇంకా ఏదో ఉందని దేవుడు లేదు పవర్ ఉంది అని అంతే సో అలా అనమాట బట్ ఇందులో కూడా మనకి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఓ సారీ చూడు సినిమా చూస్తే అప్పుడు అర్థం అవుతుంది సినిమా చూడకుండా ట్విస్ట్ లో చేస్తున్నావు బయట ఎక్కువ మంది చూడనీకనే కదా ఇప్పుడు మనం లొల్లి పెట్టేది అంటే మీ లోపట ఇంకోటి ఇంకో అర్ర కూడా ఉన్నది చిన్న మీద ఇంకా వేరే వేరే ఉన్నది అనేది చెప్పనీకి అరే డైరెక్ట్ గా టూ ఇంటెలిజెంట్ అని తెలుస్తాడు త్రీ అంటే యాదకు వచ్చింది ఇది మూడో కథ సిద్ధమా మరి చూపించగా అదే చెప్పిండ్రు కదా చెప్తుంటేనే వింటున్నా నేను కథ ఇప్పుడు నా బ్రెయిన్ లో ఉందన్నమాట సో తర్వాత నాకు చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఎక్కువ అయిపోయారు ఇక్కడ పో తీసుకెళ్ళు బ్రెయిన్ ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ మీద పెడతాను హీరో హీరోయిన్ ఒక తాటి మీద తీసుకొచ్చి తిప్పాలి కదా మూడో దానికి అయితే ఇచ్చినావు ఎక్కడ ఉంది ఏం జరిగింది అన్ని హింటిచ్చారు బయట దేశాలు దాకా బయట దేశాలు మామూలుగా కాదు గ్రీస్ పోర్చుగల్ అట్లాంటి క్వశ్చన్ అంటే ఒక దాంట్లో ఉన్నది మొత్తం కథ కన్ఫర్మేషన్ కన్నా ముందు నేను ఎవరు కన్ఫర్మ్ చేసాను సార్ ముగ్ధ మంచిగా అంటే ముద్దు కొడుతున్నావు కదా ఆల్రెడీ నువ్వు తెలుగు ప్రజలు అందరికి దగ్గరనే ఉన్నావు మీ మలయాళంలో అది మలయాళంలో ఒక శోకం బాడరాదు శోకమా కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పండి మలయాళంలో రిలీజ్ చేయమని అందరు నన్ను అడుగుతున్నారు తిడుతున్నారు మా అమ్మ అయితే నాతో మాట్లాడట్లేదు ఆపేశారు మాట్లాడటం మీరు ఇస్తే కదా కాపీ కొట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను కొంచెం జరుగుతాను జన్మాష్టమి మీ రోజు మనం రిలీజ్ చేయొచ్చు నాగుల సవితికి పోయి ఫుట్టల పాలు పోసుడు అట్లాంటి అలవాటు అత్యద్భుతమైన డెఫినేషన్ ఆఫ్ గౌడ్ ఉంది తెలుసా అడుగు శనివారము శుక్రవారం సాన్పి చల్తావా పూజ చేయదు పూజ చేయదు పూజ చేస్తే వచ్చే ఏదైతే ఫలితం ఉందో దానికోసం ప్రయత్నిస్తుంది ఎట్లా ఎట్లా అంటే ఆన్సర్ చేస్తుంది కదా అంటే ఎప్పుడు చూసిన స్ప్రింగుల్ స్ప్రింగుల్ ఏమంటారు ఇస్త్రీ చేసుకొని వచ్చినావు ఎప్పుడు చూసిన ఇట్లనే ఉంటాయి అన్ని అవి చేయించుకోని వెయ్యి రూపాయలు కావాలి నీ ఒరిజినబుల్ ఉండడానికి బోలని డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాలి ఆటోమేటిక్ ఇస్త్రీ చేరం చేస్తే కథం ఎక్కువ కాల్చితే కమర్ వాసన వస్తుంది అది అక్కడికి వెళ్ళి ఆ పటాక నా హెడ్ పైన కానీ నీ మేకప్ నేను హెయిర్ స్టైలిష్ అయితే అదృష్టం అంతులు ఎందుకంటే మేకప్ తక్కువ పడుతుంది ఇంటికి వెళ్ళి కూడా నువ్వు అంత మొత్తం చిన్నగానే అప్పటి జరిగిపోయింది ఇప్పటి దీని గల్ఫుడు అంటే అది ఒట్టిగానే కాదు ఇది ఆమ్లెట్ వేసినట్టే అవుతుంది ఇంటికి వెళ్ళి ఎగిరిపోతాయి అవునవును అంటే నమ్మాలి మనం ఏంటి నమ్మాలి అంటే నేనేం నమ్ముతానంటే 
ఐదు వేల రెండు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఆయన ఏదైతే ఆ పునాది వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడో ఆయన ఆరా ఇంకా ఉంది ఇప్పుడు ఇది ఏదైతే జరుగుతుందో ఆయన డిసైడ్ చేసింది అది నీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు కొంతమంది మనుషులు చనిపోయిన తర్వాత వంద సంవత్సరాలు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటాం మనం ఆయనది వేల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఆయన ఉనికి ఉందంటే సో అదే పవర్ అది నేను నమ్మాను అందుకనే అది కథారూపంలో వచ్చింది అది ఆయన కిషనుడు అంటే కర్రే ఉంటాడు లేకుంటే ఫిలం గోయ ఊతనే ఉంటాడు లేకుంటే ఇంకోటి గోఫికల్ అని గీసంటివే చెప్తారు కానీ మీరు చెప్పింది కొత్తగా ఉన్నది ఆయన ఒక ఇంజనీర్ ఒక డాక్టర్ ఇన్ని రకాలుగా ఉంటది కొత్తగా ఉండడం ఎందుకు కొత్తగా ఉందంటే అది నిజం కాబట్టి కాదు అంటే ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఫస్ట్ పార్ట్ లో కూడా సైన్స్ ఉంటది కదా సైన్స్ అండ్ గాడ్ మిక్స్ చేయడం వల్ల ఆ సినిమా అంత సక్సెస్ అయింది సో చందుకి అండ్ ఈవెన్ నాకు కూడా బిలీఫ్ ఏంటంటే గాడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సైన్స్ అంతే కదా నిజంగా ఒకప్పుడు పుష్ప విమానంగా చెప్పాలి అంటే గాడ్ ఉంది కదా అందులో ఒక పార్ట్ సైన్స్ అందులో ఒక భాగం సైన్స్ ఈజ్ అ భాగం ఆఫ్ దైవత్వం ఇంకోటి ఇప్పుడు నిజంగా మంచి పనులు చేసే వాళ్ళు సినిమాలో డైలాగ్ కూడా ఉంది సైన్స్ ఈజ్ అ భాగం ఆఫ్ దైవత్వం అన్నారు కాదు ఇప్పుడు దాంతో పాటు అంటే శక్తి అండ్ శక్తి సామర్థ్యాలతో పాటు బుద్ధి గుణం ఉంటేనే దేవుళ్ళు అవుతారు సో బేసిక్లీ రాముడు కానీ కృష్ణుడు కానీ మనం ఎందుకు పూజిస్తాం అనేది ఈవెన్ జీసస్ క్రైస్ట్ కానివ్వండి మొహమ్మద్ ప్రొఫెట్ మొహమ్మద్ కానివ్వండి వీళ్ళందరూ అంత గొప్ప వ్యక్తులు ఎందుకు అయ్యారంటే వాళ్ళు ఉన్న యునో గాడ్స్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ మంచి పనులు చేశాడు చేయడం వల్ల అదే అప్పుడు ఒక కథ నానుడులో ఉంటుండే సార్ అంటే మేము అందరం అంతమైపోతుంది కదా దాఫర యుగము ఇట్లా యుగాలు అంతమైపోతున్నాయిగా మేము ఏం చేసుకొని బతకాలని రాజకీయ పోయి దేవతల దగ్గర అడిగితే మీరు ఏం లేదు కలియుగంలా దోమలు ఈగల్లేక పోతుండి జనాల్ని ఫీడిచ్ తినండి అంట అని అప్పట్లో చెప్పినట్టు ఒక కథ గుర్తున్నాను అట్లా మీరు అధీరుల అట్లా అభీరులు వాళ్ళని కూడా ఇప్పటి జనం ఎత్తినట్టు అవన్నిటిని చేసినట్టు అవన్నిటిని వాళ్ళు ఒక రసికన కవచం లెక్క అవి రాసుకున్నదేనా ఉన్నది కొంచెం చెప్పాను కదా ఇంతగా చారిత్రాత్మక నేపథ్య కాల్పనిక కథ ఇది మళ్ళీ చెప్పనీకి మనకు కానీ అభిరాజ్ అహిరాజ్ ఉండేవారండి ఇది ఇది వాస్తవం ఎందుకంటే మనకి చాలా మందికి మహాభారతం ఎక్కడ జరిగిందో తెలుసు అంటే కృష్ణుడు ఏం చేశాడు దాంట్లో లేకపోతే అర్జుడు ఏం చేశాడు అని మహాభారతం అయిన తర్వాత ఏ ఏం జరిగింది సో ఈ ద్వారకాన కింగ్డమ్ లో అంటే కృష్ణుడు ఉండేవారు దాంతో చాలా థింగ్స్ జరిగాయి అక్కడ అది ఎలా అంతమైంది ఎలా అన్నది తర్వాత రెండు వందల సంవత్సరాల తర్వాత కృష్ణుడు మనవడు ఆయన శ్రీకృష్ణుడు మనవడు అనిరుద్ధ వచ్చి ఏదైతే మునిగిపోయిందో అక్కడి నుంచి కొంచెం దూరంగా ఆయన ఆనవాళ్ళకి ఆయన గుర్తింపు కింద శ్రీకృష్ణుడిని ఆయన గుర్తింపు కింద అక్కడ గుడి కట్టాడు ఇది వాస్తవం ఇది ఫేక్ కాదు ఏదైతే ఆ గుడి ఉందో ఇప్పుడు ఆయన మనవడు అదే ప్రద్యుమ్ ఉంటాడు ఆ తర్వాత అనిరుద్ధ ఉంటాడు ఆయన వచ్చి ఆ గుడి కట్టారు అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ గుడే ఇప్పుడు ద్వారక అక్కడ జనాలు ఉంటున్నారు చూడు ఆ ఊరే ద్వారక ఇది ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటున్న గుడి ఉంది కదా ఆ గుడి నిజంగానే ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం కట్టిందా అని చెప్పి చాలా మంది వచ్చి అక్కడ కార్బన్ డేటింగ్ తో చెప్పారు ఎలా ఉంటది ఇన్ని భూకంపాలు ఇన్ని ప్రళయాలు ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉండడం ఏంటి ఇది ఈజిప్ట్ కన్నా దానికన్నా పాతదా అని చెప్పి ఇది ప్రూవ్ చేయడానికి చాలా మంది ట్రై చేశారు మన సినిమాలో చూస్తే భారతీయతలో ఏదైనా బయట పెడితే అది రాంగ్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేసినప్పుడు వాళ్ళ రాంగ్ అని చెప్పడానికి ట్రై చేసిన అవకాశం లేదు ఎందుకంటే కార్బన్ డేటింగ్ లో తెలియదు అంటే అది ఐదు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఫ్యాక్ట్ మనం చాలా చాలా కట్టడాలు చూసి ఫారెన్ వెళ్ళి మన పిరమిడ్స్ కి అక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ చూసి అగోబ అనుకుంటాం కదా ద్వారక రండి ఆయన గుడి చూడండి ఆయన మనవడు కట్టిన స్వయాన మనవడు కట్టిన గుడి చూస్తే ఆ ఆర్కిటెక్ట్ దానికి దీనికి మనకి ఎలా ఇప్పుడు కూడా కట్టలేము అది కాదండి అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే పుష్పక విమానం ఉంది మనం ఏదో ఎప్పుడే ఫ్లైట్ లో మో మొన్నే వచ్చినాయి అనుకుంటాం బట్ ఆ టైంలో ఉండేవి కదా లేదా ఎలా రాశారు ఇలా గాల్లో వెళ్తుంది అప్పుడు బ్రహ్మాస్త్రం ఉంటది బ్రహ్మాస్త్రం వదిలేటప్పుడు ఒక మంత్రం చదువుతారు అదేంటి ఏంటది నథింగ్ బట్ వాయిస్ రికగ్నిషన్ పాస్వర్డ్ ఇప్పుడు అలెక్సా అని మనము పాస్వర్డ్ చెప్తే మన గొంతు బట్టి అది కాలింగ్ టు నిఖిల్ అన్నారు ఎగ్జాక్ట్లీ అలాగే మంత్రంతో అందుకోగలు యాక్టివేట్ అవుతుంది అంటే బాణాలు కానీ ఇవి కానీ అస్త్రాలు కానీ సో ఇంత డీప్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉండేది ఇప్పుడు మంత్రాల గురించి మేము చాలా బాగా చెప్పాం సినిమాలు యాక్చువల్లీ దట్ ఇస్ వయసులో రుచులు అయినట్టు సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అవసరం మా దాంట్లో ఇంకోటి ఉంది ఈ అమ్మాయి ఒక డైలాగ్ చెప్తుంది ఆ డైలాగ్ చెప్పు ఋషులు మున్లు ఋషులకి మించిన సైంటిస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు మున్లు ఋషులకి మించిన సైంటిస్ట్లు ఎవరు ఉన్నారు అంటే నిజంగా పూర్వకాలంలో ఆ మున్లు
ఇప్పటికి అవును ఋషి అంటే ఆకారం చూడంగానే షంపు గుర్తు వస్తుంది కొండి షంపు ఆ కొండి షంపు ఇప్పుడు కాఫర్ వాటర్ బాటర్ మనం షేఫ్ చేంజ్ చేసినాం కానీ దాని పదార్థం అయితే చేంజ్ చేయడం అదే అప్పటిది యాంటీబయాటిక్ అనేది ఆ ఫెండలు ఉన్నాయి ముగ్గులు ఉన్నాయి అవన్నీ చూసి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చినాయి అన్నట్టు మీరు కరెక్ట్ గా చెప్తారు ఈవెన్ డైరెక్టర్ మొన్న చెప్తున్నప్పుడు ఎంత నాకు గూస్ బ్లూస్ బంప్స్ వచ్చాయి నాకు కూడా అంటే ఇలా అంటే ఒక నిమ్మకాయని మనం ఎందుకు మన దసరా రోజు మనం కదా కార్ కింద పెట్టి నిమ్మకాయని తొక్కేస్తాం మనము ఏం లేదు ఇందులో చాలా ఎంటర్టైనింగ్ గా మేము చెప్పాలనుకున్నాం చెప్పాం అలానే ఫోర్స్ఫుల్ ఇదే చెప్పాం అనుకో ఏదో హిస్టరీ క్లాస్ లో ఉంటుంది కానీ ఏం తెలుసుకోవాలంటే దీని నుంచి ఇంకొంచెం నెక్స్ట్ 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 ఇంకా తెలుసుకుంటే హ్యాపీ స్టిములేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు బాగా చదువుకుంటావు టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ ఫుల్ టెన్షన్ ఉంటుంది దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పెద్ద పెద్దమ్మ గుడికి వెళ్ళి నువ్వు దండం పెట్టుకుంటావు అక్కడ రూపాయి కాయని నిలబెడతావు రూపాయి కాయని నిలబెడితే నువ్వు పాస్ అయిపోయినట్టు అని అంటాను నేను రూపాయి కాయని నిలబెడితే పాస్ అయిపోవడం ఏంటరా అని చెప్పి వెటగారం చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు కానీ ఆ రూపాయి కాయిన్ కోసం నువ్వు నేను నిలబెట్టేటప్పుడు నువ్వు పెట్టే ఫోకస్ కి నీ బ్రెయిన్ లో స్టిములేషన్ జరుగుతుంది జరిగి 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 అప్పటి వరకు నువ్వు ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకున్నావో చదివేవో అదంతా నువ్వు ఎగ్జామ్ రాయగలవు ఆ స్టిములేషన్ వల్ల ఓకే అది లాజిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫ్రాట్ కి ఎగ్జాక్ట్లీ స్టిములేషన్ జరుగుతుంది ఎవరో వచ్చింటే బాగా రాస్తావు ఏం పర్లేదు అని చెప్తారు కదా అదే సేమ్ అక్కడ కూడా జరుగుతుంది యు గివ్ యువర్ లైఫ్ ఎవ్రీథింగ్ టు సంబడి హూ బిలీవ్ హూ యూ బిలీవ్ సో ఆ బిలీఫ్ ఉంటుంది మీ ఇద్దరు సోఫతి మంచిగా ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పటి దాకా ఏడ కుదిరింది మీ ఇద్దరు సోఫతి రెండు వేల ఆరు జనవరి నుంచి కుదిరింది అప్పటి నుంచి నేను కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఏడీ నేను ఆల్మోస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ సో అక్కడ వచ్చిన అక్కడ అక్కడ కలిసి అక్కడ అక్కడ కలిసి బాగా తిఫల పడ్డాడు పెద్ద మనిషి లెక్క కొట్టడానికి అప్పుడు చిన్నగా కొడుతుండే టెన్త్ క్లాస్ అన్నట్టు ఉంటుండే ఇప్పుడు డిగ్రీ లెక్క ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇంత తిఫల పడి ఇన్ఫ సామాన్ లేపితే డిగ్రీ లెక్క కొడుతుంది ఇప్పుడు కొడితే వెళ్ళి అక్కడ నార్త్ లేనప్పుడు ఇంత సౌండ్ అంటే ఇట్ వాస్ ఆల్వేస్ డ్రీమ్ అండి ఈ సినిమా కార్తికే టూ అన్నది డెఫినెట్లీ చాలా సౌండ్ చేస్తుంది అండ్ అందరు చూసి సినిమా అవుతుంది అనుకున్నాం కానీ అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఏమనుకోకండి కానీ మీరు అన్నట్టు ఫ్రమ్ హ్యాపీ డేస్ ఎక్కడి నుంచి హ్యాపీ డేస్ రావడమే చాలా గ్రేట్ అక్కడ నుంచి ద జర్నీ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయాలి ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి బోల్డ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాన్సెప్ట్స్ కానీ ఇవి కానీ ఇప్పుడు సౌత్ అంటేనే ఒక రుచి దొరికింది మంచిగా పర్ఫార్మెన్స్ అంతా మన దిక్కు చూస్తున్నాను అందులో నువ్వు మంచిగా ఇది ఒక కథ చేసిన ఇంకా దీని మీద బూస్ట్ వచ్చేసి కదా ఎంత హ్యాపీ అది అంటే నిజంగా ఈ అవకాశం రావటం ఈ సినిమా చేద్దామని నేను హీరో నిఖిల్ అనుకోవటం నిజంగా అంతే ఆయన అర్పించారు అంటే ఇంకోటి రాజమౌళి గారికి ప్రభాస్ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఎందుకంటే బాహుబలి కానివ్వండి మన పుష్ప కానివ్వండి ఆర్ ఈవెన్ కేజీఎఫ్ లాంటి ఫిల్మ్స్ కూడా సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ ఒక తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టారు సో ఫస్ట్ రాజమౌళి గారికి కుమార్ గారికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి బికాస్ వాళ్ళు వేసిన రోడ్డే కదండి ఇప్పుడు అందరూ వెళ్తుంది మీకు కూడా థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే ఇసువంటి కథను మీద ఇంత నమ్మకం పెట్టి దేవుడు అంటే వస్తారా జనాలు అని అనుకుని ఎన్ని అనుమానాలు వచ్చినాయో మీరు ఎంత మదన పడ్డారో ఎన్ని ఏళ్ళ సంది పాండమిక్ ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ప్రజల కోసం ఒక మంచి మెసేజ్ తో ఇచ్చిన అండ్ ఇది మంచి కథ అన్ని రిలీజన్ చూసే సినిమా అండి అందరు ఆల్ కాస్ ఆల్ రిలీజన్ అసలు భేదం లేకుండా అవునండి ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే చాలా ఇది అన్ని మతాల వాళ్ళు ఇది ప్రతి ఇండియన్ చూడాల్సిన సినిమా అండి దట్స్ వాట్ ఐ నేను చెప్తాను ఆయన చెప్పింది మతం కాదు జీవితం ఈ డైలాగ్ కూడా ఉంది మా దాంట్లో తర్వాత ఈరోజు అరవింద్ గారు అల్లు అరవింద్ గారు ఈ రోజు రెండు మాటలు మాట్లాడారు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే ఫస్ట్ మాట ఏంటి అంటే ఆయన అఖండా చూసినప్పుడు అరే శైవం శివుడి మీద సినిమా తీశారు అలాగా వైష్ణవ్ విష్ణువు మీద కూడా ఎంత పవర్ఫుల్ గా ఎప్పుడన్నా తీద్దాము అని అనుకున్నారంట వచ్చేసిందంట కార్తికే రూపం ఆయనకు కూడా ఎలాంటి శ్లోకాలు పెడతారు అనుకున్నారంట అమ్మ నేను చూసాను నా కోరిక తీరిపోయింది అన్నారు చాలా ఇమీడియట్ గా తర్వాత ఆయన ఏమన్నారంటే ఇంతే హంబుల్ గా పుష్ప హిందీలో స్టార్ట్ అయింది ప్రపంచాన్ని క్రియేట్ చేసింది ఇప్పుడు మీది నిఖిల్ మీద అలాగే స్టార్ట్ అయింది అని ఆపేశారు మరి ఇంకెక్కడే ఇంకా దీన్ని బాగా చాలా మట్టి బుర్రలు మాకు కొన్ని అర్థం కావాలి మీది మట్టి బుర్ర ఏంటి సత్తి అంటే చక్కగా పలికే తెలుసా అంటే బైఫాస్ మిస్టేక్ లో కొన్ని నేను లేదు లేదు నువ్వు ఫస్ట్ శ్లోకం దగ్గర నుంచి ఇంత గీత శ్లోకం దగ్
మీతో కలవడం చాలా ఖుషి అనిపిస్తున్నది చెందాట అన్నా అంత నేను చందన్ నాన్న నువ్వు చెందాట ఆడేసి ఊతంతరిని కూసబెట్టగలిగిన ఇక నిఖిల్ అన్న ఫొరపాట్ల మెన్స్తో అయితే అది ఏరే లెవెల్ ఉన్నది కాశీకి అనబడుతున్నది మీ దాటకరమ్మ కూడా థ్యాంక్స్ కు చెప్పు నీకు ఇంత ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి ఇంత డెవలప్ కాదంటే నేను ఎందుకు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఎందుకు చేసామంటే డైరెక్టర్ చెప్పింది ఎగ్జాక్ట్ గా బికాస్ కృష్ణుడు అనే సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు డైరెక్షన్ కానివ్వండి పర్ఫార్మెన్స్ కానివ్వండి ఏది తప్పు వెళ్ళకూడదు నీట్గా ఉండాలి ఈరోజు మా మీద ఒక్కడు వేలు ఎత్తి చూపించలేకపోతున్నారు అంటే ఇది ఇది తప్పు ఉంది బికాస్ అంత జాగ్రత్తగా పడి చేసామండి ఈవెన్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎక్కువ చేయకూడదు తక్కువ చేయకూడదు పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి సో అన్ని కలిసి వచ్చాయి సినిమాకి పబ్లిక్ కరెక్ట్ అసలు థియేటర్స్కి వస్తారా రారా అన్న టైంలో అసలు అవును ఎగ్జాక్ట్లీ మా సీరియల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రోజు ఫోన్ చేసేవాడు సినిమా రిలీజ్ ముందు సార్ జనాలు అసలు థియేటర్కి మధ్య రావట్లేదు సార్ అని అంటున్నాడు రిలీజ్ అయిన రోజు ఫోన్ చేసి సార్ సునామి సార్ కలెక్షన్ సునామి అని అడుగుతాను ఆ వర్డ్ ఆయన నోట్ నుంచి అంటే ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ నోట్ నుంచి ఉండవు అన్నది అది వేరే గ్రహం మీదకి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది ఇదంతా నిజమే కదా నన్నెవరు లేపుడు కదా అని భయంగా ఉంది నాకు నీకు నిద్ర పడతలేదు ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది అంటే అట్లున్నది నీకు తాకిరి అది నిజంగా నువ్వు టాప్ టెన్ లకు వచ్చేసినట్టు డైరెక్టర్ కూడా ఇంకా ఫోర్టీ అయితే జనాలు గుండెకాయ బెండకాయ కూరగాయలతో అభిషేకమే చేస్తున్నారు గుండెకాయ దొండకాయ నువ్వు మా గుండెకాయ ఇంటా అవి చూస్తుంటావా నువ్వే చెప్పేగా సోషల్ మీడియాలో ఫుల్ యాట్ కివ్ బాగా యాట్ కివ్ ఉంటాయి ఇట్లనే యాట్ కివ్ ఇదే ఎలర్జీతో మంచిగా మళ్ళా అంటే నాకు కొన్ని తప్పులు పోతే స్కమించుకోవాలి ప్రేక్షకులు కూడా దేవుని గురించి మాట్లాడినాం ఏనన్న పొరపాటు అయితే నేను ఏంది నాగుల సవితిని వినాయక సవితి అన్న గ్యారంటీ తెలుసా దేవుడు శిక్షించరు మనం అంటే మనోభాగాలు ఉంటాయి వాళ్ళు కూడా ఏమంటారు మనోభాగాలు ఉంటాయి మన భాగాలు దెబ్బతింటాయి మన అట్లా మీరైతే ఇది చూడు కాదు ఖచ్చితంగా చూడవలసింది ఎందుకంటే హిస్టరీ లెక్క దాన్ని కన్వర్ట్ చేసి మనకు అందరికి బైఫాస్ లో అర్థం అయ్యేటట్టు ఒక పెద్ద ఆలోచనతో చేసింది ఆయన మనం అందరం అప్రిషియేషన్ కాదు ఆదరించి దీన్ని ఇంకా ఇంకా ఫాట్లు ట్రాన్స్ఫార్ నెంబర్లు ఉన్నాయి చూడు అతనే కార్తికేయ నెంబర్లు కూడా సూపర్ థ్యాంక్ యూ కోరుకుందాం థ్యాంక్స్ కన్నా సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్